தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் வணக்கம் தினமும் காலையில் எழுந்துக்கணும் வேலைக்கு போகணும் ஒரே வேலையை செய்யணும் ஒரே ஆஃபீஸுக்கு போகணும் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரணும் சாப்பிடணும் தூங்கணும் திரும்ப மறுநாள் காலையில் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரியே உங்கள் வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கா இந்த வேலை உங்களுக்கு கடுமையாக போர் அடிக்குதா வேலைக்கு போகணுன்னாலே ஒரு சளிப்பாக இருக்கா ஒரு கசப்பாக இருக்கா கவலையை விடுங்க போர் அடிக்கிற எல்லா வேலைகளையும் விரும்பத்தக்க வேலைகளாக மாற்ற முடியும் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு கார் கம்பெனி இருந்தது அந்த கம்பெனியில் பல்வேறு யூனிட்டுகள் இருந்தது ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் நூற்று கணக்கான ஊழியர்கள் வேலை பார்த்தாங்க இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் தினமும் ஒரே வேலையை தான் செய்யணும் அப்படின்றதுனால இந்த ஊழியர்களுக்கு ஒரே போர் அடிச்சுது தினமும் வரணும் அதே மிஷினில் வேலை பார்க்கணும் அதே வேலையை செய்யணும் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குள்ள சளிப்பு ஏற்பட்டது எனவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களால ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பொருள் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த பத்து பொருளை தயாரிக்கிறது மட்டும்தான் அவங்க குறிக்கோளாக வச்சுருப்பாங்க எனவே மெதுவாக வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் வேலை பார்ப்பாங்க அந்த ஒம்பதுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் வேலை பார்க்குறாங்கல்ல ஸோ கரெக்டாக அந்த அஞ்சு மணி வரைக்கும் கரெக்டாக அந்த பத்து பொருளை மட்டும் செய்கிற மாதிரி ஒரு கவனத்தில் வேலை பார்ப்பாங்க வீட்டுக்கு போவாங்க பெரும்பாலான ஊழியர்கள் இப்படி தான் வேலை பார்ப்பாங்க அதனால் கம்பெனியில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருந்தது எல்லாருமே ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்காங்க ஒரு வேகமாக செயல்பட மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு எந்த குறிக்கோளும் இல்லை அப்படின்றதுனால கம்பெனிலேயும் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை ஏன்னா பொருள்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலை அதனால் கம்பெனிலேயும் முன்னேற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த ஒட்டுமொத்த கம்பெனிலேயும் ஒருத்தர் மட்டும் வேறு மாதிரி யோசிச்சார் அவருக்கு அந்த வேலை போர் அடிக்கவே இல்லை ஏன்னா போர் அடிக்கிற அந்த வேலையை எப்படி விரும்பத்தக்க வேலையை மாற்றணும் அப்படின்றதுல அவர் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் அதை பற்றி ரொம்ப யோசித்தார் அதை நல்லா செயல்படுத்தினார் அவர் அப்படி என்ன தான் செஞ்சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பொருள் அவரால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவர் என்ன மாதிரி ஒரு திட்டம் போடுவாருனா இந்த மாதம் தினமும் பத்து பொருள் பண்ணுவோம் அடுத்த மாதம் நம்ம பதினஞ்சு பொருள் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் இருபது பொருள் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் தனக்குத்தானே டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் எனவே தினமும் காலையில் வரும்போது அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு வருவார் இன்றைக்கி பத்து பொருள்லேருந்து ஏதாவது ஒன்றாவது அதிகரிக்கணும் எப்படியாவது அடுத்த மாதம் நம்ம பதினஞ்சு தொட்டாகணும் அப்படின்ற ஒரு கவனத்தோடவே காலையில் அலுவலகத்துக்கு வருவார் ரொம்ப உற்சாகமாக செயல்படுவார் ரொம்ப ஆர்வமாக செயல்படுவார் ஒரு சோம்பலோ ஒரு சளிப்போ ஒரு அழுப்போ அவருக்குள்ளே இருக்காது தினம் தினம் இந்த மனநிலையில் தான் அவர் இருந்தார் இந்த வேலையை அவருக்கு போர் அடிக்கவே இல்லை எனவே அலுவலகத்தில் அவர் ரொம்ப வேகமாக செயல்பட்டார் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக செயல்பட்டார் அவர் பண்ணுற பொருட்களின் அளவு வந்து மாதா மாதம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது எனவே கம்பெனி மேலிடம் அவரை கவனித்தாங்க இந்த மனுஷன் நல்லா வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவரை வந்து வேறு யூனிட்டுக்கு மாற்றினாங்க ஏன் மாற்றினாங்க அப்படின்னா அவர் வேலை பார்த்த யூனிட்டில் அவர் வேலை பார்த்த விதத்தை பார்த்து அது பிடிச்சி போய் இன்னும் நிறைய ஊழியர்கள் அவரை மாதிரியே வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதாவது தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் வேகமாக செயல்பட்டாங்க இன்னும் விறுவிறுப்பாக செயல்பட்டாங்க போர் அடிக்கிற வேலையை ஒரு விரும்பத்தக்க வேலையாக அவங்க மாற்றினாங்க அந்த யூனிட்டில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் வந்தது எப்படி வந்தது அந்த ஒரு ஊழியர்னால அந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது அதனால் மேலிடம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவர் வேறு யூனிட்டுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவர் போகிற யூனிட்டில் எல்லாமே அவரோட வேலையை பார்த்து மற்ற ஊழியர்களும் அவரை மாதிரியே செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அவரை பின்பற்றினா போர் அடிக்கிற இந்த வேலையை ஒரு விரும்பத்தக்க வேலையை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்பினாங்க அவங்களும் தங்களுக்கு தாங்களே டார்கெட் வச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு வேகமாக செயல்பட்டாங்க ஒரு விறுவிறுப்பாக செயல்பட்டாங்க ஒரு ஆர்வத்தோடு செயல்பட்டாங்க ஒரு குறிக்கோளோடு செயல்பட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் வரும்போது என்னடா இது ஒரே வேலை அப்படின்ட்டு சளிப்பு இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ வேகமாக செயல்பட முடியும் இன்றைக்கி நம்ம குறிக்கோளில் எந்த அளவுக்கு அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடவே அவங்க அலுவலகத்துக்கு வந்தாங்க எனவே இவர் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் வேறு வேறு யூனிட்டுக்கு மாற்றினாங்க எல்லா யூனிட்லேயும் இவர் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது மற்ற ஊழியர்கள் இவரை பார்த்து மாறினாங்க அவங்களும் முன்னேறினாங்க ஒரு கட்டத்தில் இவர் எல்லா யூனிட்லேயுமே வேலை பார்த்துட்டார் இவரால் எல்லா யூனிட்களில் இருக்கிற மிஷின்லேயும் வேலை செய்ய முடிய
எல்லா யூனிட்லேயும் எந்த வேலையை வேணாலும் இவரால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு உன்னதமான திறமை அவருக்குள்ளே வந்தது மேலிடத்தில் கவனித்தாங்க இவருக்கு வந்து எல்லா யூனிட்லேயும் எந்த வேலையை வேணாலும் பார்க்க முடியும் எல்லா ஊழியர்களுக்கும் இவரை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா ஊழியர்களும் இவரை பின்பற்றி தான் போர் அடிக்கிற இந்த வேலையை ஒரு விறுவிறுப்பான வேலையை மாற்றினாங்க எனவே அவரை வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த யூனிட்டுகளுக்கு மேனேஜராக ஆக்குனாங்க அதாவது பதவி உயர்வு கொடுத்தாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த யூனிட்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் பேர் வேலை செய்கிற அந்த நிறுவனத்தில் இவரை வந்து மேனேஜராக ஆக்குனாங்க சம்பளமும் பல மடங்கு அதிகரிச்சுது இந்த உண்மை சம்பவத்திலிருந்து ஒரு கருத்தை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் எந்த போர் அடிக்கிற வேலையையும் விறுவிறுப்பான வேலையாக மாற்ற முடியும் விரும்பத்தக்க வேலையாக மாற்ற முடியும் நமக்கு நாமே டார்கெட் வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி செயல்படும் போது நமக்கு வந்து வேலை போர் அடிக்காது ஒரு விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆர்வமாக இருக்கும் வேலை பார்க்கும்போது முழு கவனத்தை வேலையில் செலுத்துவோம் வேறு எங்கேயும் மனம் செதறாது ஒரு ஆர்வத்தோடு வேலை பார்ப்போம் ஒரு வேகத்தோடு வேலை பார்ப்போம் ஒரு விறுவிறுப்போடு வேலை பார்ப்போம் ஒரு உறுதியோடு வேலை பார்ப்போம் எனவே இந்த ஊழியர் மாதிரி நீங்களும் மாற்றி யோசிங்க இதுதான் என் வாழ்க்கை இந்த போர் அடிக்கிற வாழ்க்கையிலேயே நான் காலத்தை தள்ளி ஆகணும் அப்படின்ற மனநிலையை மாற்றுங்க அந்த எண்ணத்தை தூக்கி போடுங்க போர் அடிக்கிற இந்த வேலையை எப்படி விரும்பத்தக்க வேலையாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கும் உங்களுக்கே நீங்கள் குறிக்கோள் செட் பண்ணுங்க உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து டார்கெட் செட் பண்ணுங்க அதை அடையிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுங்க ஒரு வேகம் உங்களுக்குள்ளே வரும் ஒரு விறுவிறுப்பு வரும் நைட்டு தூங்க போகும்போது மறுநாள் வேலைக்கு போக போகிறோம் அப்படின்ற ஆர்வம் ஏற்படும் மறுநாள் வேலையில் நம்ம குறிக்கோளில் எந்த அளவுக்கு அடைய போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் உங்களுக்குள்ளே ஏற்படும் உங்களாலேயும் போர் அடிக்கிற வேலையை விரும்பத்தக்க வேலையாக மாற்ற முடியும் நான் ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறேன் எனவே உங்களுக்கு அது தொடர்பாக ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் அல்லது நீங்கள் ஐடியில் இருக்கீங்க உங்கள் வேலை போர் அடிக்குது இதை எப்படி மாற்றணும்னு தெரியல ஏதாவது ஆலோசனை தர முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னால் தர முடியும் உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு செய்யுங்க என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்கிறேன் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும்